ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു താഹു സി എസ് മന്ത്ര ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സ്ട്രിംഗ് പോർഷനിൽ തന്നെ ഷ്യൂർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്ട്രിംഗ് ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ട്രിംഗ് ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസിൽ നിന്ന് പല പ്രീവിയസ് ഇയറിലായിട്ട് ഇത് ഇത്രയും അല്ല ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ട്രിംഗ് ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് മെയിൻ ആയിട്ടും നാലെണ്ണമാണുള്ളത് ഇനി ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് പക്ഷെ അയാൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ റീസൺ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ട്രിംഗ് ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് മെയിൻലി നാലെണ്ണമാണുള്ളത് ഒന്ന് എസ് ടി ആർ എൽ ഡി എൻ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് എസ് ടി ആർ സി പി വൈ മൂന്നാമത്തെ എസ് ടി ആർ സി എം ബി നാലാമത്തെ എസ് ടി ആർ സി എ ടി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് സ്ട്രിംഗ് ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ട്രിംഗ് ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹെഡർ ഫയലിനെ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ സ്ട്രിംഗ് ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയലിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എറർ അടിക്കും നമ്മൾ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഐഒ ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് സ്ട്രിംഗ് ഡോട്ട് എച്ച് എന്നും കൊടുത്തിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം സ്ട്രിംഗ് ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഹെഡർ ഫയൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ട്രിംഗ് ഡോട്ട് എച്ച് ആണ് പിന്നെ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ നാലെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്കിനി ഈ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റിലത്തെയാണ് എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കൊരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ ആ പേര് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എസ് ടി ആർ മീൻസ് സ്ട്രിങ് എൽ ഇ എൻ മീൻസ് ലെങ്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് കാണാം എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ ഫംഗ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ്സ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ഗിവൻ സ്ട്രിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ ഈ എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു സ്ട്രിങ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ലെങ്ത് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യും അതാണ് ഈ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ ഫംഗ്ഷൻ ടേക്സ് എ സ്ട്രിങ് ആസ് എൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ഓക്കെ ഇനി ഈ സ്ട്രിങ് എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ ഫംഗ്ഷൻ ലെങ്തിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പം ഒരിക്കലും ആ നൾ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കൂടി കൗണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എ ബി സി ഡിയുടെ എൻഡിൽ നമ്മൾ സ്ലാഷ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നൽ ക്യാരക്ടർ ആ നൽ ക്യാരക്ടറും കൂടി സേവ് ആകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ലെങ്ത് തരുമ്പോൾ അതെപ്പോഴും നാലെന്നേ തരത്തുള്ളൂ നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താണോ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൗണ്ട് മാത്രമേ ലെങ്കിൽ തരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ദ എസ് ടി ആർ എൽ ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡെസ് നോട്ട് കൗണ്ട് ദ നൽ ക്യാരക്ടർ സ്ലാഷ് സീറോ വൈൽ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ലെങ്ത് പിന്നെയുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ലെങ്താണ് തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ തരുന്ന ലെങ്തിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈസ് അണ്ടർ സ്കോർ ടി ആണ് അത് നിങ്ങൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണ്ട നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഈ സൈസ് അണ്ടർ സ്കോർ ടി എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺസൈൻഡ് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പാണ് കാര്യം നമുക്ക് ലെങ്ത് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഒരു സ്ട്രിങ് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് അല്ലേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻഡിജറിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസും സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ലെങ്തിൻ്റെ കേസിൽ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ അൺസൈൻഡ് എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ഈ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ആദ്യത്തെ രണ്ട് പോയിന്റ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക പിന്നെയുള്ളത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്ട്രിങ് ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് ആറ് മാർക്കിനും ഒമ്പത് മാർക്കിനും ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടി എന്താണ് ആ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ എസ് ടി ആർ എല്ലി എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രിങ്ങിൻ
ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വെസ്റ്റിയാർ സി പി യു എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനകത്തേക്ക് കൊടുക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ക്യാർ സ്റ്റാർ ഡെസ്റ്റിനേഷനും ക്യാർ സ്റ്റാർ സോഴ്സും കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി എസ് ടി ആർ സി പി വൈ ഫംഗ്ഷൻ കോപ്പീസ് ദ സ്ട്രിങ് പോയിന്റഡ് ബൈ ദ സോഴ്സ് ടു ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ഈ സോഴ്സിൻ്റെ അവിടെ എന്ത് സ്ട്രിങ് കൊടുത്തേക്കുന്നോ ആ സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ആ റിസൾട്ട് ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റാർ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ കാര്യം ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടർ അറയാണ് അറയെന്ന് പറയുന്നത് അറയേൻ്റെ നെയ്മോ എന്നെന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ആ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത് ഒരു അഡ്രസ്സിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അറയ്ക്ക് നെയിം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എസ് ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള സ്ട്രിങ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു ട്വൻറ്റി സൈസിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ കോപ്പി സ്ട്രിങ് എസ് ടി ആർ വൺ ടു എസ് ടി ആർ ടു ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ടി ആർ വൺ ആണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എസ് ടി ആർ ടു ആണ് അപ്പം ഞാൻ എസ് ടി ആർ സി പി വി എസ് ടി ആർ ടു കോം എസ് ടി ആർ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്ട്രിങ് വണ്ണിലുള്ള കണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും എസ് ടി ആർ ടുവിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും എസ് ടി ആർ ടുവിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കോപ്പി ചെയ്ത കണ്ടൻറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എസ് ടി ആർ ടുവിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് കിട്ടും കാര്യം എസ് ടി ആർ വണ്ണിലുള്ള കണ്ടൻറ്റിനെ ഞാൻ എസ് ടി ആർ ടുവിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത് പഠിച്ച ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻ എസ് ടി ആർ സി പി വൈ ആണ് അത് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ വേറൊരു സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സ്ട്രിങ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പരാതിസിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കണം അത് എന്നിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യും ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്ട്രിങ്ങിനെ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് തരും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമ്പിളും കൂടി എഴുതി വെക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് എസ് ടി ആർ സി എം ബി എന്നുള്ളത് എസ് ടി ആർ സി എം ബി എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം സ്ട്രിങ് കമ്പാരിസൺ ആണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് കമ്പേഴ്സ് ടു സ്ട്രിങ്സ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ സീറോ ഇഫ് ബോത്ത് സ്ട്രിങ്സ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഈ സ്ട്രിങ് കമ്പെയർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്ട്രിങ്സിന് ഇതുപോലെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യാൻ നമ്മൾ രണ്ട് സ്ട്രിങ്സിനെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ കമ്പെയർ ചെയ്യാനും നമ്മൾ രണ്ട് സ്ട്രിങ്സിനെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കും എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് സ്ട്രിങ്സിനെയും കമ്പെയർ ചെയ്തിട്ട് അവർ അവർ രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സീറോ തരും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ തരും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആണ് കാര്യം ദി എസ് ടി ആർ സി എം ബി ഫംഗ്ഷൻ ടേക്സ് ടു സ്ട്രിങ്സ് ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് ആൻഡ് ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ഓക്കെ പിന്നെ ഈ എസ് ടി ആർ സി എം ബി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും കമ്പെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് സ്ട്രിങ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ എടുക്കും ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ എടുക്കും സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ എടുക്കും അത് തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണോ നോക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ കമ്പെയർ ചെയ്യുന്നത് ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടർ ആണ് എസ് ടി ആർ സി എം ബി ഫംഗ്ഷൻ കമ്പെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എൻ്റെ റിട്ടേൺ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വാല്യൂസ് വരാം ഒന്നുകിൽ സീറോ വാല്യൂ വരാം സീറോ വാല്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന കമ്പെയർ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തേക്കുന്ന രണ്ട് സ്ട്രിങ്സും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് സീറോ ആണ് എസ് ടി ആർ സി എം ബി ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്ത അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ തമ്മിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ അൺമാച്ച് വന്നു കാണുമായിരിക്കും ആ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആ അൺമാച്ച് വന്ന ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ആ അൺമാച്ച് വന്ന ക്യാരക്ടറിലെ എൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആസ്കി വാല്യൂ
എന്താണ് സ്ട്രിങ് സെയിൻ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് സെയിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും സീറോ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ സ്ട്രിങ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇത് റിസൾട്ട് എന്താണ് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പാണ് തരുന്നത് സോ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ എസ് ടി ആർ സി എം ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് എൻ്റെ സ്ട്രിങ് വണ്ണും സ്ട്രിങ് ടുവും പാസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രിങ് വണ്ണിനെയും സ്ട്രിങ് ടുവിനെയും ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എ എടുക്കും ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എ എടുക്കും സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എ എടുക്കും അത് തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണ് സോ ആ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ കമ്പയർ ചെയ്യും തേർഡ് ക്യാരക്ടറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഒരു മിസ്മാച്ചും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സീറോ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും സ്ട്രിങ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് സീറോ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇൻ കേസ് എൻ്റെ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ക്യാരക്ടർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആസ്കി വാല്യൂൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണോ അതായിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് എസ് ടി ആർ സി എം ബി അപ്പോൾ എസ് ടി ആർ സി എം ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ രണ്ട് സ്ട്രിങ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് സ്ട്രിങ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ ഇൻഡിജർ വാല്യൂ സീറോ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി അടുത്ത നാലാമത്തെ ഒരു ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എസ് ടി ആർ സി എ ടി ഓക്കെ എസ് ടി ആർ സി എ ടി ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സ്ട്രിങ്സിനെ കൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എസ് ടി ആർ സി എ ടി എന്ന് പറയുന്ന ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മളുടെ ആ എസ് ടി ആർ സി പി വൈൻ്റെ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് സിൻഡാക്സിനോട് സെയിം തന്നെയാണ് എസ് ടി ആർ സി എ ടിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് കൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് സ്ട്രിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്ട്രിങ്ങും ഉണ്ട് സോൾ സ്ട്രിങ്ങും ഉണ്ട് എന്നിട്ട് കൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്ത റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്ട്രിങ്ങിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എസ് ടി ആർ സി എ ടിൻ്റെ റിസൾട്ട് അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്ട്രിങ്ങിനെ ആയിരിക്കും എസ് ടി ആർ സി എ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ എസ് ടി ആർ സി എ ടി ഫംഗ്ഷൻ കൺകാറ്റിനേറ്റ്സ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്ട്രിങ് ആൻഡ് ദ സോൾ സ്ട്രിങ് എന്നിട്ട് റിസൾട്ട് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്ട്രിങ് ഓക്കെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എനിക്ക് രണ്ട് സ്ട്രിങ്സ് ഉണ്ട് എസ് ടി ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എസ് ടി ആർ ടു അപ്പം ഞാൻ എസ് ടി ആർ വണ്ണിലേക്ക് ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ട്രിങ്ങിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് എസ് ടി ആർ ടുവിലേക്ക് ഞാൻ മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ട്രിങ്ങിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഞാൻ കൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എസ് ടി ആർ സി എ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ സ്ട്രിങ് വണ്ണും സ്ട്രിങ് ടുവും പാസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ എസ് ടി ആർ എസ് ടി ആർ വണ്ണാണ് എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്ട്രിങ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റിലത്തെ സ്ട്രിങ് ആണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്ട്രിങ് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് ആണ് സോൾ സ്ട്രിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ കൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് എൻ്റെ ഇരിക്കുന്നത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്ട്രിങ് ആയിട്ടുള്ള എസ് ടി ആർ വണ്ണിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് കിട്ടും എൻ്റെ ആ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെയും കൂടി കൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിൽ ഗുഡ് എന്ന് ആയിരുന്നിരുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിലൊരു സ്പേസ് മോർണിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി കൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്കിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് എസ് ടി ആർ വണ്ണിലിപ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഈ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്ട്രിങ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും വലുതാക്കി വേണം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൈസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കാര്യം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നാല് ക്യാരക്ടറേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഞാൻ സൈസ് നൂറെന്ന് കൊടുക്കാൻ കാര്യം നമ്മൾ
സോ ഇത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല പക്ഷെ എങ്ങാണെന്ന് നിങ്ങളോട് ഇപ്പം ഞാൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് എ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻ ടു റിവേഴ്സ് എ സ്ട്രിങ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ അതിൻ്റെ എസ് ടി ആർ ആർ ഇ വിന്ന് എഴുതുക അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ പാസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് തരിക എന്നുള്ളതാണ് എസ് ടി ആർ ആർ ഇ വിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യണില്ല ഓക